Mehr als jeder zweite Neuwagen ist in Norwegen ein vollelektrisches Auto. Riesenmeilenstein. Auch bei Tesla, denn die haben es tatsächlich geschafft, im Jahr 2020 über 500.000 Elektroautos zu bauen und auch fast 500.000 Elektroautos auszuliefern. Hyundai verhandelt tatsächlich über das Apple Car, also das Apple Elektroauto. Hyundai hat bestätigt, dass das Unternehmen mit Apple über die Entwicklung eines Autos spricht. Und die Börse freut sich darüber sehr. Die Renault Zoe ist das meistverkaufte Elektroauto Deutschlands im Jahr 2020. Und bei Mercedes gibt es eine große neue Innovation. Sie stellen ihren neuen Bildschirm vor. Ein riesiges Armaturenbrett aus Displays, die dann eben ja, für den Mercedes EQS entwickelt worden ist. Also ganz spannend und deswegen unbedingt dranbleiben und die Folge schauen. Sie wird heute präsentiert von DZ4. Dort könnt ihr euch Solaranlagen mieten, statt sie zu kaufen. Was genau sich dahinter verbirgt, erkläre ich im Laufe des Videos und jetzt geht's los mit den News. In Norwegen ist im vergangenen Jahr mehr als jeder zweite Neuwagen ein voll elektrisches Auto gewesen. Was für ein großartiger Meilenstein. Wir vergleichen auch mal, ähm, im Jahr 2019 war der Anteil noch bei 42% aller Neuzulassungen, also 42% davon elektrisch. Und jetzt sind es also in 2020 schon 54%, ordentlicher Anstieg innerhalb von einem Jahr und damit jetzt deutlich über die 50% drüber. Ja, der Anteil der Plug-in-Hybride lag bei ungefähr mehr als 20%, also sehr viele vollelektrische. Und dadurch gibt es eine schöne Konsequenz, denn der durchschnittliche CO2-Ausstoß aller Neuwagen lag dann nur noch bei 45 Gramm pro Kilo. Das waren vor zehn Jahren noch 141 Gramm pro Kilometer. Da sieht man mal in zehn Jahren von 141 auf 45 runter. Da geht schon was, wenn man es nur will. Und bei der Zahl der verkauften Fahrzeuge lag dann VW noch vor Toyota und Audi an der Spitze. Der Audi e-tron war das beliebteste Auto, der verkauft sich dort richtig gut. Und mit 9.227 Exemplaren lag dann also die VW-Tochter mit allen Marken auf Platz 1. Auf Platz 2 war dann Tesla mit 7.770 Exemplare des Model 3 ist natürlich. Und trotz einem verzögerten Verkaufsstart im zweiten Halbjahr wurden immerhin noch 7.754 VW ID3s zugelassen. Lassen. Ja und Grund für die Beliebtheit der Elektroautos ist nicht nur, dass es so viele schöne tolle Modelle gibt, sondern natürlich auch die starke staatliche Förderung in Norwegen. Wir haben ja hier auch schon eine gute Förderung, aber da ist es richtig krass, denn der Staat besteuert Verbrenner da sehr stark, ähm, erhebt aber beim Kauf von Elektroautos gar keine Steuern. Und dazu kommen dann auch noch Vergünstigungen wie zum Beispiel eine sehr geringe Kraftfahrzeugsteuer oder auch die kostenfreie Nutzung von Mautstraßen und auch staatlichen Fähren. Das ist richtig schön, wenn man dort Elektroautofahrer ist. Und ab 2025 sollen sogar in Norwegen nur noch abgasfreie Pkw und kleinere Nutzfahrzeuge verkauft werden. Es gibt natürlich auch noch einen Nachteil aus diesem Boom, kann man sich vorstellen. Die Ladeinfrastruktur wird natürlich knapper. Also die Lademöglichkeiten stehen natürlich nicht in unendlicher ähm, Form zur Verfügung. Und deswegen hat auch schon die Vereinigung der norwegischen Elektroautobesitzer vor einiger Zeit dazu geraten, sich nur noch ein Elektroauto zu kaufen, wenn man auch die Möglichkeit hat, es zu Hause zu laden. Der Staat fördert zwar den Ausbau der Ladeinfrastruktur, aber so schnell wie dort die Autos verkauft werden, wird da eben die Infrastruktur nicht aufgebaut. Das sehen wir hier bei uns auch ein bisschen und deswegen muss da ordentlich nochmal nachgebessert werden. Aber das sind doch erstmal schöne Meldungen, oder nicht? Also ich finde es super, vor allem freue ich mich darüber, dass es einen weiteren Meilenstein gibt, zum Beispiel auch hier bei Tesla. Elon Musk, der Tesla-Chef, hatte ja für 2020 mit 500.000 Elektroautos ein hoch ambitioniertes Ziel bei den Auslieferungen angepeilt. Und was soll ich sagen, das Ziel wurde ganz knapp erreicht, da wollen wir jetzt mal nicht so kleinlich sein, 499.550 Elektroautos. Autos haben sie ausgeliefert. Produziert wurden sogar fast 510.000 Fahrzeuge. Und darüber freut sich natürlich Elon Musk, Tesla, aber es freuen sich eigentlich alle in der Elektromobilität, weil es zeigt, Elektromobilität kommt in den Massenmarkt. Ja, Firmenchef Elon Musk twittert gleich, unser Dank gilt allen Kunden, Angestellten, Zulieferern, Aktionären und Unterstützung, Unterstützern, die uns dabei geholfen haben, ein weiteres großartiges Ja zu erreichen. Ja, das bedeutet natürlich einen großen Meilenstein und er hat noch angemerkt, dass er Tesla zu den Anfangszeiten ähm, ja sehr optimistisch gesehen hat, aber natürlich nur eine 
realistische Überlebenschance von 10% kalkuliert hatte für das Überleben von Tesla. Das war seine interne Berechnung. Interessant. Also es ist gerade nochmal gut gegangen, haben wir alle mitverfolgt. Und auf das Gesamtjahr 2020 gesehen, hat Tesla dann insgesamt 57.039 Model S und Model X ausgeliefert und vom Model 3 und Model Y kombiniert kamen dann 442.511 Auslieferungen. Da kommt natürlich die große Masse her vom Model 3 und Model Y. Ja und zur Einordnung, es waren im Jahr 2019 noch rund 367.500 Fahrzeuge. Das bedeutet also von 19 auf 2020 allein ein Wachstum von 36 Prozent. Noch eine schöne Meldung und zwar ein Vertreter von Hyundai hat dem US-Sender CNBC verraten, dass sie sich mit Apple tatsächlich über die Entwicklung des Apple Car unterhalten. Habe ich erst hier auf dem Kanal ausführlich besprochen. Solche Gespräche führt Apple aber auch mit anderen Autoherstellern und die Gespräche seien noch in einem frühen Stadium. Das heißt also, man kann jetzt noch nicht so viel sagen, es ist natürlich auch noch nichts entschieden und es gehe nicht nur um die Entwicklung eines Autos, auch interessant, sondern auch um die Akkuentwicklung. Also typisch Apple, wenn sie was machen, machen sie das gesamte Ökosystem. Ähm, das Auto soll dann möglicherweise, das ist natürlich hochspekulativ, im Jahr 2027 auf den Markt kommen. So heißt es zumindest in dem Bericht. Und Ende Dezember 2020 hat ja die Nachrichtagentur Reuters berichtet, dass Apple ja genug Fortschritte bei der Entwicklung des autonomen Fahrens gemacht habe, um eben auch ein eigenes Fahrzeug zu bauen. Also immer diese Kombination Machen Sie jetzt nur autonomes Fahren, machen Sie auch ein Elektroauto, aber ohne ein Elektroauto, wie will man dann das autonome Fahren in ein Auto bringen? Also das ist natürlich alles noch sehr, sehr spannend und Apple will angeblich 2024 dann mit der Produktion des Autos beginnen, dann kommt 27 auf den Markt. Also es stimmt alles noch nicht so ganz zusammen, aber es, es tut sich definitiv was, denn Gerüchte zum Project Titan, wie es bei Apple genannt wird, gibt es seit Jahren. Also dass Apple sich bemüht, Software zum autonomen Fahren zu entwickeln, das ist ja sowieso klar. Aber eigentlich hätte man eben gedacht, dass die Autopläne aufgegeben wurden. Jetzt scheint aber wieder Bewegung in die Sache zu kommen. Das Personal ist auch schon wieder aufgestockt worden bei Apple. Also nach einem Bericht äh, arbeitet, ähm, also nach einem Bericht von Bloomberg, äh, Jonathan Seif jetzt als Senior Manager im Apple Car Team. Und der Fahrzeugingenieur war eben schon für Tesla, BMW und Waymo tätig. Das ist diese Google-Tochter, die auch autonome Elektroautos entwickelt. Und Ende 2020 wurde auch der ehemalige Tesla-Vizepräsident Stuart Bowers eingestellt bei Apple. Hm. Dazu kommen dann noch Dutzende weitere Hard- und Softwareentwickler von Tesla. Und derzeit sollen dann also in summa summarum mehrere hundert Ingenieure am Apple Auto arbeiten. Ich würde mich darauf freuen, habe auch ein bisschen Angst, denn es könnte schon teuer werden. <lacht> Freut ihr euch auf ein Apple Auto? Schreibt es mal in die Kommentare. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von DZ4. Wenn ihr nämlich die Möglichkeit habt, eine Solaranlage auf euer Dach zu machen, dann kann ich euch nur gratulieren. Ich habe leider kein eigenes Dach, denn dann könnt ihr nämlich euer Elektroauto mit selbst produziertem, sauberem Strom günstig aufladen. Also nicht nur das Elektroauto, sondern natürlich auch noch den gesamten Haushalt mit grünem Strom versorgen. Und es kann natürlich abschrecken, da würde ich euch schon verstehen, wenn ihr sagt, na, so eine Solaranlage, die kostet ja erstmal viel Geld und amortisiert sich über die Zeit, aber die hohen Anschaffungskosten, die könnt ihr jetzt auch vermeiden, denn eine Solaranlage kann man, ähnlich wie beim Autoleasing, auch ab 59 Euro im Monat mieten. Das geht eben bei DZ4, die sind Marktführer in diesem Bereich und sie bieten als einzige Anbieter sogar nicht nur die Solaranlagen zur Miete an, sondern gleich auch noch die Speicher. Also das ist wirklich ein rundum sorglos Paket und ihr bekommt dann zu einem monatlichen Festpreis ein komplettes Paket. Da ist dann alles drin, Investitionskosten, Versicherung, Monitoring, auch Reparaturen, also da müsst ihr euch dann gar keine Gedanken mehr machen. Deswegen habe ich mich mit DZ4 zusammengetan und ich habe selbst mal den Online-Solarcheck gemacht, um eben schnell rauszufinden, ob sich das eigene Dach für eine Solaranlage eignet. Und das ist komplett kostenlos, geht ganz schnell, finde ich auch ziemlich schick gemacht und ihr könnt euch danach direkt vom Experten beraten lassen. Macht doch mal den Solarcheck, der Link ist unterhalb des Videos und dann drücke ich euch die Daumen. Vielleicht klappt es dann auch bald, dass ihr eure eigene Solaranlage auf dem Dach habt und ich beneide euch und freue mich. Schreibt auch mal in die Kommentare, ähm, wie eure Erfahrungen damit waren. Die Renault Zoe. Ja, ich sage die Zoe, nicht der Zoe, weil es kann auch mal eine hübsche Dame sein in die Elektroautomobilität. <lacht> die Renault Zoe landet im Verkaufsranking 2020 auf Platz 1 und ist damit das beliebteste Elektroauto in Deutschland. 
ist aber nicht mal eine Neuerung, denn schon 2019 hat sich Renault mit der SUI die Spitzenposition geholt. Es gibt aber einen großen Unterschied und zwar wie viele Fahrzeuge. In 2019 waren es noch 9400 Fahrzeuge, in 2020 waren es schon gut 31.000 Stück. Und damit ist die Zoe auch noch das bestverkaufte Renault-Modell des vergangenen Jahres. Also das ist doch ein ganz deutliches Zeichen für die Elektromobilität. Die Renault Zoe schafft so bis zu grob 400 Kilometer Reichweite nach WLTP-Zyklus. Da müssen wir noch ein bisschen was abziehen. Aber Renault legt noch einen nach. Oder vielleicht sogar zwei, denn ab diesem Jahr soll noch ein weiteres Elektroauto, und zwar der Twingo Electric, auf den Markt kommen. Und ja, ob dann dieses Jahr, wahrscheinlich eher 22, kommt dann noch der Dacia Spring. Beides sind Kleinfahrzeuge mit Elektroantrieb, die eben einen günstigen Einstieg in die Elektromobilität bieten. Und bis 2022 will Renault sein Angebot weltweit auf acht rein elektrische Fahrzeuge noch erweitern. Also da kommt noch mehr. Autokino im Auto. Also nicht rausgucken, sondern im Auto. Das geht beim Mercedes EQS, denn der bekommt einen riesigen Bildschirm, den der Hersteller MBUX Hyperscreen nennt. Also MB steht für Mercedes-Benz, UX für User Experience, also die Erfahrung im Auto. Und dabei <lacht> bekommt ihr eine fette Erfahrung, denn es gehen mehrere Displays scheinbar nahtlos ineinander über. Und so ergibt sich ein 140 cm breites und auch so ein gewölbtes Bildschirmband. Ja, es ist eigentlich so ein Modul. Und dieser zentrale Display und auch das Beifahrerdisplay, da werden sogar OLED-Displays, also feinste Qualität eingesetzt. Wie aber genau die Auflösung oder genaue technische Daten aussehen, das wissen wir bisher noch nicht. Wir wissen aber, dass die Bildschirmfläche mit einem durchgehenden Glas geschützt ist, das bei Temperaturen von 650 Grad Celsius dann eben so dreidimensional gebogen wird. Also ein gebogenes Display, also ihr könnt nicht nachbiegen, ne? es wird dann schon fertig gebogen, <lacht> so, aber sieht schon echt cool aus, finde ich erstmal. Neben dem Bildschirmband hat Mercedes auch das Nutzungskonzept noch komplett für Fahrer und Passagiere vorgestellt. Da soll es dann gar keine Untermenüs oder Sprachbefehle geben, sondern die wichtigsten Applikationen sollen im Blickfeld angeboten werden. Das System erzeugt dann also personalisierte Vorschläge für alle möglichen Infotainment, Komfort oder eben auch Fahrzeugfunktionen. Und mit bis zu sieben Profilen kann also dann der Anzeigebereich für den Beifahrer noch individualisiert werden, so rum. Also jeder Beifahrer bekommt da seinen eigenen justierbaren Bereich. Ja. Und die Entertainment-Funktionen für den Beifahrer sind natürlich aus Sicherheitsgründen aktuell noch eingeschränkt. Bis die Autos wirklich voll autonom fahren, ist das alles noch runtergefahren. Aber sitzt dort niemand, wird dann eben kein Entertainment angeboten. Da gibt es einen hübschen Bildschirmschoner. Ja. Also da habt ihr da richtig viel, da ist da richtig was los dann im Auto. Auto. Unter dem Touchscreen, und das finde ich wirklich ein richtig cooler Punkt, wurden zwölf Aktuatoren untergebracht. Das bedeutet also, dass ihr da so ein haptisches Feedback bei Eingaben habt. Das habe ich schon im Audi e-tron erlebt, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Das heißt, auf diesem Bildschirm tippen, er fühlt sich nicht mehr an, wie auf nur so ein flachen, äh, auf flaches Glas zu tippen, sondern da drückt sich richtig sowas zurück. Also da kommt praktisch so, eine Rück, ja, so ein Druck zurück. Das ist total cool. Also das äh, kann ich mir gut vorstellen und damit bei Unfällen eben durch das Display also nichts passiert, wurden auch Sollbruchstellen neben den seitlichen Ausströmern ähm, und in diesen fünf Halterungen eingebaut und die eben durch so eine wabenförmige Struktur bei einem Crash dann nachgeben können. Also da klatscht euch dann offensichtlich nicht das ganze Display dann ins Gesicht. Das System wird mit einem Rechner mit 8 CPU-Kernen und 24 GB RAM gesteuert. Das klingt technisch erstmal ganz gut. Welcher Hersteller allerdings dahinter steht, das wissen, wissen wir nicht. Ich weiß allerdings, dass der Hyperscreen wohl erst im Mercedes EQS zu sehen sein wird und der kommt dann angeblich aktuell noch in 2022. Das werden wir weiter verfolgen, aber das klingt erstmal schon ganz gut. Was sagt ihr zu den Eindrücken? Was sagt ihr zu den einzelnen News? Schreibt es unterhalb des Videos in die Kommentare. Wir sind zurück in 2021. Es wird ein großartiges Jahr. Ich wünsche auf jeden Fall euch schon das Beste. Bleibt gesund und wir sehen uns bald schon wieder. Bis dann.